নমস্কার বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো তো বন্ধুরা সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছ বেড কভারটা নোংরা হয়েছিল তাই এটা চেঞ্জ করে আর একটা পাতি নিচ্ছি এদিকে আমার ছেলে অনেক দুষ্টুমি করছিলো ওকে খাইয়ে দিয়েছি এখন খেয়ে দিয়ে এখন আমাকে ডিস্টার্ব করছে এদিকে এদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে যাই হোক এভাবেই করতে হয় তো বন্ধুরা আমার চ্যানেল যদি প্রথম হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আমার ভিডিওটা কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল ভিডিওটা তো দেখতে পাচ্ছ বেড কভারটা পাতি এখন আমি ব্ল্যাঙ্কেটটাও গুছিয়ে রাখব সব কিছু গুছিয়ে গুছিয়ে রেখে দেবো আর এদিকে আমার ছেলে আমি গুছাচ্ছি তো ওদিকে আবার এলোমেলো করে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কি করছে এক্ষুনি পড়ে যেত তো এইভাবে করতে হয় তো ভিডিওটা দেখতে গুছানো হয়ে গেছে এদিকে আমি ছেলেকে কার্টুন চালিয়ে দিয়েছি ও এখন কার্টুন দেখছে আর খেলছে আর এদিকে আমি ঘরটাও ভালো করে ঝাঁপ দিয়ে নিচ্ছি আর ঝাঁপ দিয়ে এদিকে বাইরেটাও ঝাঁপ দিয়ে নেবো একবারে আর সকালবেলা তো আর একবারই আমি ঝাঁপ দিয়ে নিই তো ঝাঁপ দিয়ে নিচ্ছি এদিকে আমার ছেলে ডাকছিল ও ভাবছে আমি কোথায় চলে যাচ্ছি তো আমি তো বাইরেটা ঝাঁপ দিতে এসেছি তো ওদিকে ডাকছে তো ডাকতে পারছো আমার বাইরে ঝাঁপ দেওয়া হয়ে গেছে এদিকে আমি সকালে কিছু এঁটো বাসন ছিল ওগুলো ভালো করে এখন ধুয়ে নেব সকালে রুটি করেছিলাম আর চা করেছিলাম আর ছেলের জন্য সুজি করেছিলাম তো সেগুলো এঁটো বাসনগুলো এখন ভালো করে ধুয়ে নেব ধুয়ে ভালো করে এখন রান্নাঘরটাও ভালো করে পরিষ্কার করে নেব কারণ রুটি করলে জানোই অনেক নোংরা হয় গ্যাসের সাইডগুলো তো রান্নাঘরটা একবারে বাসন ধুয়ে পুরো রান্নাঘরটা ভালো করে মুছে নেব তারপরে তো আবার দুপুরের রান্না আছে তাই সকালে যেগুলো এঁটো বাসন ছিল সব ধুয়ে টুয়ে রান্নাঘর ভালো করে পরিষ্কার করে তারপরে আমি ঘরটাও মুছে নেব আর আজকে জামা কাপড়ও ধোয়ার আছে অনেক আমার ছেলের বরের আমার সব কিছু ধুতে হবে তারপরে নিচে মাদুর পাতানো থাকে তো সেটাও নোংরা হয়েছে সেটাও ধুবো আজকে তাই আমি তাড়াহুড়া করছি অনেকগুলো বাসনও হয়েছে বাসন মেজে তারপরে ঘর মুছব তারপরে রান্না করতে হবে ছেলেকে স্নান করাতে হবে কত কাজ একা হাতে সব করতে হয় তো তাই অনেক কষ্ট হয়ে যায় ছেলেটাকে কেউ রাখার থাকলে এত কষ্ট হতো না ও অনেক দুষ্টুমি করে তো তাই এদিকে আমার কাজ করতেও অনেক লেট হয়ে যায় আবার সবাই দুটোর মধ্যে খেতে চলে আসে তো তাই এদিকে আমি তাড়াহুড়া করে রান্নাটাও করে নিই তো যাই হোক আমি এখন তাড়াতাড়ি বাসনটা মেজে নিচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা
আর বন্ধুরা একবার ঘরটার মুছে সান করে নিয়েছি এদিকে জামা কাপড়ও ধুয়ে নিয়েছি তো এখন আমি ছাদে মেলে দেবো আর আজকে সেরকম একটা রোদ নেই জানি না শুকাবে কি না তো একবারে ছাদে এসেছি তো ঠাকুর পুজো দিয়ে নেবো ঠাকুর ঘর তো উপরে তোমরা জানোই তো এখন জামা কাপড়গুলো মেলে নি এদিকে আমি নিচে নামার আগে পুজোটাও দিয়ে নেবো তো পূজা দেওয়া হয়ে গেছে তো বন্ধুরা সকালে সব কাজ বাজ হয়ে গেছে এখন দোকানে যাব আর রান্নাটা বাকি আছে দুপুরে দুপুরে রান্নাটা এসে করব তো দোকানে কিছু কেনাকাটার আছে তো এখন যাচ্ছি দেখো আমার ছেলেরও সান হয়ে আছে ছেলে এখন বায়না করছে দোকানে যাবে তো ওখানে একটু দোকানে যাই তো বন্ধুরা বাড়ি এসে দেখাও আর দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ও দোকানে যাবে বলে কত আনন্দ একা একা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে ও কত আনন্দ পেয়েছে ও আমার কোলে উঠছে না তো বন্ধুরা দোকান থেকে এসে এদিকে আমি তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দিয়েছি এখন কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি আর আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে সিমের বীজ দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করব তো এদিকে আমি চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নেব আর এগুলো ছোটো ছোটো চিংড়ি তো বড় চিংড়ি পায়নি ছোটো চিংড়ি পেয়েছে সেটাই নিয়ে এসছে তো হলুদ লবণ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি আর চিংড়ি মাছ বেশি একটা ভাজবো না বেশি ভাজলে শক্ত হয়ে যাবে ভালো লাগবে না খেতে তো আমি হালকা করে ভেজে নিচ্ছি ভে আমার ভাজা হয়ে গেছে চিংড়ি মাছগুলো তো আমি এদিকে জিরা ফোড়ন দিয়ে দিলাম ওই তেলে তো এখন আমি কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দেবো কুচি করে তো পেঁয়াজটা অল্প ভাজার পরে আমি আলুগুলো দিয়ে দেবো তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধু আমি আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি আলু দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব আলুগুলো নুন হলুদ দিয়ে নেব এখন নুন হলুদ দিয়ে দু মিনিট ভেজে তারপর আমি সিমের বীজগুলো দিয়ে নেব তো দেখতে পাচ্ছ আমার কড়া চিংড়ি মাছ ভেজেছিলাম তো লেগে লেগে গেছে তো আমার হলুদ একটু কম লাগছিলো তো অল্প দিলাম তো আলু আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আলুগুলো আর অল্প ভাজবো তারপরেই আমি সিমের বীজগুলো দিয়ে দেব আর সিমের বীজের তরকারি কার কার ভালো লাগে অবশ্যই বলবে আর এই সিমের বীজ কিন্তু চিংড়ি মাছ ছাড়াও বড়ো মাছ দিয়ে রান্না করি অনেক ভালো লাগে কিন্তু আমার ঘরে আজকে সেরকম কোনো মাছ ছিল না চিংড়ি মাছ ছিল বলে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে করলাম চিংড়ি মাছ দিয়ে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো বেশিরভাগটা বড়ো মাছ দিয়ে ভালো লাগে রুই কাতলা এই সমস্ত মাছ দিয়ে এই সিমের বীজের তরকারি অনেক ভালো লাগে তো সিমের বীজ দিয়ে আমি এখন দু মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছিলাম তো এখন ঢাকনা উল্টে আর অল্প নাড়িয়ে নেব এখন আমি মশলাটা দিয়ে নেব আর মশলার মধ্যে আমি এখানে আদা জিরা আর দুটো কাঁচা লঙ্কা আর একটা টমেটো দিয়েছি এখন ভালো করে আমি আবারও কষিয়ে ঢেকে রাখবো দু মিনিটের জন্য আর এদিকে আমি চিংড়ি মাছের পাতুরি করব আমাদের অনেকগুলো চিংড়ি এনেছিলো কালকে তো তাই ওগুলো পাতুরি করব তো আমি এভাবেই পাতুরি করি কড়াইয়ের মধ্যে ঝামলাটা কম লাগে আর তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এদিকে আমি কুচি কুচি করে টমেটো কেটেছি আর পেঁয়াজ কেটেছি আর এদিকে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলাম আর এখানে আদা জিরা আর হয়েছে রসুন পেস্ট করে নিয়েছি সেগুলোও দিয়ে নেব আর নুন হলুদ তারপরে হয়েছে তেল যা যা লাগে লঙ্কার গুঁড়ো সব দিয়ে মেখে ঢেকে আধ ঘন্টার জন্য চাপিয়ে দিলেই হয়ে যাবে আর এই চিংড়ির পাতুরি কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আর যারা যারা খাও নি তারা তারা কিন্তু বানিয়ে খাবে একবার অনেক ভালো লাগে আর এভাবে করলে অনেক ঝামেলা কম হয় আর সুতো দিয়ে বেঁধে করলে না অনেক কষ্ট হয় কলা পাতা ফেটে গেলে অনেক ভালো লাগে না দাদা আমি এইভাবেই শর্টকাটে করে নিই ভালো লাগে এইভাবে এদিকে দেখতে পাচ্ছ দু মিনিট পরে আমি ঢাকনা উল্টিয়ে এদিকে তরকারিটা আর অল্প কষিয়ে নেব তা কষানো পরে জল দিয়ে নেব তো আলু আমার প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে সেটাই দেখাচ্ছিলাম তোমাদেরকে আর এই তরকারিটা সেরকম একটা টাইম লাগে না রান্না করতে হয়ে যায় সিমের বীজ তো সিদ্ধ হতে টাইম লাগে না তো এদিকে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখনই দিয়ে দিচ্ছি চাইলে আপনারা তরকারি হওয়ার পর নামানোর আগে দিয়ে দিতে পারেন আমি এখনই দিয়ে দিলাম তো এখন আমি টমেটো দিয়ে দেবো টমেটোগুলো আগে দিই নি কারণ নরম হয়ে যাবে বলে আর এখন দিচ্ছি তাহলে একটু গোটা গোটা থাকবে ভালো লাগবে খেতে আর আমাদের বাড়িতে টমেটোগুলো গোটা গোটা থাকলে সবাই ভালো খায় তা আমি এখন দিচ্ছি তাই এখন আমি জল দিয়ে দেব জল দিয়ে আমি দশ মিনিট দশ মিনিটের মতো ফুটিয়ে নামিয়ে নেব আর সব কিছু সিদ্ধ হয়ে গেছে তো দেখতে পাচ্ছ আমার এখন হয়ে গেছে তো আমি এখন জল দিয়ে নিচ্ছি আর জল সেরকম একটা দেবো না কারণ সব কিছুই সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এ তরকারিটা চাইলে আপনারা মাখা মাখাও নামাতে পারবেন আর আমি একটু ঝোল ঝোল নামিয়েছি কারণ সবাই ঝোল ভালো খায় তো এখন আমি ঢেকে রাখব তো এখন ঢাকনা উল্টিয়ে দেখতে পাচ্ছ আমার তরকারি প্রায় হয়েই গেছে এখন জাস্ট গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু ধনে পাতা দিয়ে নামাতে পারেন আমাদের বাড়িতে এখন ধনে পাতাটা ছিল না বলে আমি গরম মশলা দিয়ে নামালাম তো গরম মশলা দিয়ে করলেও ভালো
এখন আমি গরম মশলা দিয়ে এক মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব আর তরকারিটা আমি ঝোল ঝোল রেখেছি ঝোলটা সবাই ভালো খায় প্রথমেই বললাম তো দেখতে পাচ্ছ হয়ে গেছে এখন আমি তরকারিটা নামিয়ে নেব তো বন্ধুরা এই তরকারিটা কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে তো এদিকে আমি চিংড়ি মাছের পাতুড়িটাও চাপিয়ে দিয়েছি ওটা পুরো রেডি করাই ছিল তখন এখন শুধু আমি এই ঢাকনা দিয়ে চাপা দিয়ে আধ ঘন্টার জন্য এভাবে বসিয়ে রাখবো আর এটা কোনো কাজ নেই এটা আধ ঘন্টা এভাবে হতে থাকবে আর এদিকে আমার দেখতে পাচ্ছ ভাত হয়ে গেছে আমি এখন ভাতটা উবুদ দিয়ে নেব আর ওদিকে আমি এখন চাটনি করব বলে আমি ওই ওই সাইডেও কড়াইয়ের মধ্যে চাটনিটা বসিয়ে দিয়েছি আর আজকে রান্নায় চিংড়ি পাতুড়ি আর রয়েছে চাটনি করব আর রয়েছে ওই সিমেন্ট বিশের তরকারি করলাম আর এখন চাটনিটা করলেই হয়ে যায় এদিকে আমার ছেলে জ্বালাতন করছিল বলে আমি তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে নিচ্ছি ওরও খিদা পেয়ে গেছে সকালে অল্প খেয়েছিল তো এখন ও খাওয়ার জন্য কান্না করছিল তো এদিকে আমি রান্নাটা সেরে ওকে খাইয়ে দেব তো এদিকে আমার রান্না প্রায় হয়ে গেছে শুধু চাটনিটা করলেই হয়ে যায় তো বন্ধুরা রান্না হয়ে গেছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সে সিমের বিশের তরকারি এটা আর এখানে চাটনিটা করেছিলাম অল্প করে সে চাটনি আর ভাত তো হয়ে গেছে আর এখানে পাতুড়িটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আরও শুকনো হয়ে যাবে আমার এই গরম কড়াই তো মানে গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি আর কড়াইটা গরম আছে এই গরমে কিন্তু আরও শুকনো হয়ে যাবে তো এদিকে রান্না হয়ে গেছে এদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছি ও দিদির সাথে খেলছে ও খেলতে খেলতে এদিকে আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি এরকম করে খাওয়াতে হয় অনেক দুষ্টুমি করে মাঝে মাঝে ফোন ছাড়া খায় না তো আজকে দেখছি ও খেলতে খেলতে খেয়ে নিচ্ছিল তাই ওর পিছে পিছে ও গাড়ি চালাচ্ছে আমি এদিকে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরে ঘুরে ওকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম তো এভাবেই খাচ্ছিল তো দেখতে থাকো ভিডিওটা আর বন্ধুরা ছেলেকে খাইয়ে টাইয়ে এখনো কেউ আসেনি বাড়িতে খাওয়ার জন্য তো লেট হবে বললো ফোন করলাম তো এদিকে ছেলেকে নিয়ে মাঠে চলে এসছে আর আজকে ঠান্ডা পড়েছে তো ছেলেকে নিয়ে মাঠে চলে এসছি তো ও দিদির সাথে বল খেলছে তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই